প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকের পর্বে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো ছুরি শুটকি ভোনা এর জন্য আমি এখানে ছুরি শুটকি নিয়েছি আর এই ছুরি শুটকি কিন্তু বেশ লম্বা হয়ে থাকে এটা ধুলাবালি এবং বিষমুক্ত যেটা আমাদের শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী গ্রাহকের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে বাংলাদেশে এই প্রথম নিজেদের তত্ত্বাবধানে প্রাকৃতিক উপায়ে শুটকি উৎপাদন করছে কক্সবাজার এসব তারা ধুলাবালি মুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অর্গানিক পদ্ধতিতে এই শুটকি তৈরি করে থাকেন লইটা ছুরি ফাইসা কোরাল রূপচাঁদা সহ সুস্বাদু সব ধরনের শুটকে অনলাইনে অর্ডার অনুযায়ী তারা ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে থাকেন আপনারা চাইলে অনলাইনে অর্ডার করে এই শুটকে কালেক্ট করতে পারেন আপনাদের সুবিধার জন্য আমি ডিসক্রিপশন বক্সে তাদের ওয়েবসাইটের লিংক এবং ফোন নাম্বার দিয়ে দিব আপনারা চাইলে সরাসরি কথা বলেও এই শুটকে কালেক্ট করতে পারেন যাই হোক আর কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করি আজকের রান্না শুটকিগুলো আমি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে এটা হাই হিটে চুলায় অনবর্ত নেড়ে চেড়ে ভেজে নিচ্ছে এটা লালচে হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে লক্ষ্য রাখতে হবে শুটকি যেন পুরে না যায় ভাস্তে ভাস্তে দেখবেন শুটকি থেকে খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়ে আসবে তখন বুঝতে পারবেন যে শুটকি ভাজা হয়ে গেছে তো আমার এটা ভাজা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন বেশ লালচে হয়েছে এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি পানি এমনভাবে পানি দিতে হবে যেন শুটকি পানির নিচে ডুবে থাকে এরপর যখন খুব ভালোভাবে একটা বলক চলে আসবে তখন সঙ্গে সঙ্গে চুলাটা বন্ধ করে দিতে হবে দিয়ে ঢাকনাতে ঢেকে রেখে দিতে হবে পাঁচ মিনিটের জন্য এতে করে শুটকিটা নরম হবে এবং শুটকির পেটের ভেতরে যে ভুড়ি আছে কাটা আছে এটা বেছে ফেলে দিতে সুবিধা হবে এখন শুটকিটাকে আমি পাঁচ ছয় বার পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব এরপর কাটা এবং ভুড়ি বেছে পরিষ্কার করব শুটকিটা বেশ নরম হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে হাত দিয়ে সাইড থেকে টান দিলে সাইডে যে কাঁটা থাকে সে কাঁটা বেরিয়ে আসবে আবার মাঝখানে যে কাঁটা আছে সেটা ওইভাবে টান দিলে বেরিয়ে আসবে তো এইভাবে শুটকিটা আসলে ক্লিন করতে হয় মানে শুটকির ভিতরে যে কাঁটা আছে এবং সাইডে কাঁটা আছে সেই দুটো কাঁটায় কিন্তু আপনাকে বেছে ফেলে দিতে হবে তো এরকম হবে আর কি এরপর সবগুলো এরকম করে বেছে নিতে হবে যেন কোনো কাঁটা না থাকে এভাবে শুটকি রান্না করলে খেতে কিন্তু বেশি ভালো লাগে তো সবগুলো শুটকিটি আমি কাঁটা বেছে ফেলে পরিষ্কার করে নিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন কাঁটা বেছে ফেলা হয়ে গেলে তারপরে আবারও দুইবার তিনবার পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছে রান্না করার জন্য প্যানে নিয়ে নিচ্ছে পরিমাণ মতো তেল তেলটা গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি ওয়ান থার্ড কাপ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান একটা রসুন পুরোটাই আমি এখানে কুচি করে নিয়েছি এরপর কিছুক্ষণ রসুন কুচিটাকে ভেজে নিচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ ভাজার পর অ্যাড করে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি আর কাঁচামরিচ কুচি সব বাটির এক বাটি পেঁয়াজ কুচি আমি এখানে অ্যাড করলাম পেঁয়াজ সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত এটাকে ভেজে নিতে হবে যখন পেঁয়াজটা একদম সেদ্ধ হওয়ার মতো হয়ে আসবে সেই পর্যায়ে অ্যাড করে দিতে হবে শুটকি এখন শুটকিটাকে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পেঁয়াজ এবং কাঁচা মরিচের সঙ্গে ভেজে নেব এটা ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজতে হবে দেখবেন শুটকিটার কালার চেঞ্জ হয়ে সেদ্ধ হওয়ার মতো হবে এবং কিছুটা লালচে হয়ে আসবে অর্থাৎ ছয় সাত মিনিটের মতো এটাকে ভেজে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন আমি ছয় সাত মিনিটের মতো এটা ভেজে নিয়েছি এটা সেদ্ধ হওয়ার মতো হয়েছে এবং কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে অনেকটা লালচে হয়েছে কিন্তু পেঁয়াজটা যেন গোল্ডেন কলার কালার হয়ে না যায় সেটা কিন্তু করা যাবে না এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া সামান্য দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া এক চা চামচ যে যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেটা বুঝে মরিচের গুঁড়া অ্যাড করবেন আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এখন এই মশলা সহ বেশ কিছুক্ষণ একটু কষে নেব অর্থাৎ তেলের সঙ্গে ভেজে নিতে হবে পানি দেওয়ার প্রয়োজনে এই পর্যায়ে চুলা নাচটা কম রাখবেন আমার কাছে মনে হচ্ছে হলুদের গুঁড়া কম হয়েছে তাই আবার একটু হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিলাম আমি আরও কিছুটা মরিচের গুঁড়া এখানে অ্যাড করেছি আমি সর্বমোট দুই চা চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়েছি এবং হলুদের গুঁড়া দিয়েছি এক চা চামচ শুটকি কিন্তু একটু ঝাল না হলে খেতে কিন্তু ভালো লাগে না সেটা বুঝে আপনারা মরিচের গুঁড়াটা অ্যাড করবেন বেশ কিছুক্ষণ শুটকিটা কষে নেওয়ার পর অ্যাড করে দিতে হবে পানি আমি এখানে পানি দিয়ে দিলাম দুই কাপের মতো দিয়ে এখন খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছে এরপর যে লবণটা অবশ্যই চেক করে নেবেন যদি মনে হয় যে লবণ অ্যাড করার প্রয়োজন আছে তাহলে অবশ্যই লবণটা অ্যাড করবেন কারণ লবণ ঝাল পারফেক্ট না হলে কিন্তু কোনো খাবারের টেস্টটা খুব একটা ভালো আসে না আর শুটকি বিশেষ করে একটু ঝাল দিয়ে রান্না করতে হয় আমি এটা ঢেকে দিচ্ছি আর অপেক্ষা করছি পানিটা শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত 
আমার রান্নাটা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন ঢাকনা খুলে আমি মাঝে মাঝে কিন্তু নেড়ে চেড়ে দিয়েছে আর পানিটা যখনই শুকিয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নেবেন না তারপরে বেশ কিছু সময় ধরে এভাবে নেড়ে চেড়ে একটু ভুনা ভুনা করে নেবেন তাহলে এটা খেতে বেশি মজা লাগবে আর এটা বাসি হলে কেন জানে না এটা স্বাদ আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় মানে এতটাই মজার একটি খাবার আশা করছি আপনাদের কাছে আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন আর আপনারা এখনও যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে জানিয়েছি আবারও চলে আসব পরবর্তীতে আপনাদের জন্য নতুন কোনো রেসিপি নেই আপনারা অনেক অনেক ভালো থাকবেন খোদা হাফেজ আর হ্যাঁ যদি বাসায় ট্রাই করেন কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আপনাদের ফিডব্যাকের অপেক্ষায় থাকলাম